unserem heutigen Video geht es um die Fragen zum Thema Hygiene bei der Direktvermarktung. Professor Dr. Peter Paulsen, Leiter des Instituts für Lebensmittelhygiene der Wettmed Wien, erklärt Ihnen die Details. Die Lebensmittelhygiene Direktvermarktungsverordnung gibt die Möglichkeit, regional kleine Mengen bestimmter Lebensmittel direkt an den Konsumenten oder an den sogenannten Letztverkäufer weiterzugeben. Das ist unter anderem auch Wildfleisch, nicht nur, aber unter anderem. Und es ermöglicht sozusagen gewisse Vereinfachungen für einen begrenzten Konsumentenkreis bei möglichst schneller Abgabe an den Verbraucher. Die gute Hygienepraxis ist ein sehr weit gespannter Begriff. Vereinfacht gesagt geht es darum, in der Praxis alles das zu tun, was ein gesundes, nahrhaftes und wohlschmeckendes Lebensmittel zum Resultat hat. Die wichtigsten Hygieneregeln im Umgang mit Lebensmitteln sind eigentlich immer dieselben. Das Lebensmittel muss vor Verschmutzungen auf allen Stufen der Herstellung und der Vorbereitung geschützt werden. Und zweitens, wenn bestimmte Temperaturanforderungen nötig sind, sind die einzuhalten. Der Transport des erlegten Wildes vom Revier in die Kühlkammer soll zwei Anforderungen erfüllen. Der Tierkörper darf nicht überhitzen, speziell dann, wenn er unausgeweidet transportiert wird. Und das Zweite, der Tierkörper darf nicht verschmutzt werden, speziell wenn er ausgeweidet transportiert wird. Bei der Lagerung des erlegten Wildes gilt auch die Grundregel Schutz vor Verschmutzung, Aufrechterhaltung der notwendigen Lagerungstemperatur. Das ist für Fleisch von großem Wild maximal plus 7 Grad. Besser ist es, knapp an den 0 Grad äh, zu kühlen. Zusätzlich kommt noch der Schutz vor Fremdgerüchen was bei uns wegmäßigen Kühlräumen der Fall sein könnte oder wenn andere Stoffe drin gelagert werden, die nicht hineingehören. Und schließlich auch die Möglichkeit, dass der Tierkörper während der Lagerung auch etwas Feuchtigkeit verliert und ein bisschen trocknen kann. Bei der Untersuchung auf Trichinen ist einmal wissenswert, dass alle Fleisch und alles Fresser diesen Parasiten tragen können. Und wenn ich Fleisch von diesen Tieren weitergebe an andere Personen, ist diese Untersuchung unbedingt durchzuführen. Der Parasit sitzt in der Muskulatur, das heißt es muss Muskulatur als Probe entnommen werden. Nun, das Wesentliche ist, es gibt hier einige Muskeln, die besonders hohe Chancen haben, den Parasiten zu tragen. Es ist in erster Linie das Zwerchfell, in zweiter Linie die Unterarmmuskulatur, die Zungenmuskulatur. Das heißt, diese Stellen werden bevorzugt als Probe genommen. Hier ist auch eine ausreichende Probenmenge zu nehmen, was gesetzlich festgelegt ist. Das Fleisch wird über ein mehrstufiges Untersuchungssystem untersucht. Wir haben eine Beurteilung des Verhaltens vor dem Erlegen durch den Jäger, die Jägerin. Wir haben eine Beurteilung des Tierkörpers und der inneren Organe anlässlich des Ausweidens durch eine geschulte Person aus der Jägerschaft, eine sogenannte kundige Person. Und wenn beides unauffällig ist, dann besteht die Möglichkeit, mit diesem Stück in die Direktvermarktung zu gehen. Und der Konsument kann das unbesorgt verzehren, zubereiten und verzehren. Es besteht aber auch die Möglichkeit, es an den Wildbrett-Großhandel weiterzugeben, wo hier als dritte Stufe eine tierärztliche Untersuchung stattfindet. Musik